শুভেচ্ছা নিন দর্শক মণ্ডলী আমাদের আজকের সোনালি দরজা শুরু হচ্ছে প্রথমে আমরা যাব আমাদের প্রথম পর্বে এই উপমহাদেশের রাগ সঙ্গীতের বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারা চারটি ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা এবং ঠুংরি আজকে খুব সংক্ষেপে আমরা টপ্পা গানের বৈশিষ্ট্যগুলো কি সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করব আমরা যারা সঙ্গীত জগতের লোক নই আমাদের কানেও কিন্তু টপ্পা গানের কথাটা মাঝে মাঝে এসে পৌঁছে নিধুবাবুর টপ্পা রবীন্দ্রনাথ বা অতুল প্রসাদের টপ্পা অঙ্গের গান এমনি নানানভাবে কথাটা আমাদের কানে আসে আমরা এই পর্বে দেখাতে চেষ্টা করব সংক্ষেপে যে টপ্পা গানের বৈশিষ্ট্যগুলো কি এর প্রবর্তন কখন এবং কার হাতে এবং বাংলা গানের ধারাকে টপ্পা কিভাবে এবং কতখানি প্রভাবিত করেছে উপস্থাপন করছেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা কণ্ঠ দিয়েছেন নীলুফার ইয়াসলিম এবং রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা প্রথমে আমরা একটি টপ্পা শুনি লক্ষ্য করেছেন যে টপ্পার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের অলঙ্কার আছে যেমন ওই যে এই যে একটা ধাপে 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 নেমে আসছে একটা তানের মতো এইটি হচ্ছে টপ্পা গানের বৈশিষ্ট্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে এই নতুন ধারাটি যিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তিনি হচ্ছেন গোলাম নবী তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন শরিমিয়া নামে এবং তার গান শরিমিয়ার টপ্পা হিসেবে পাঞ্জাবের উট চালকদের মধ্যে প্রচলিত গানের থেকেই শরিমিয়া এই ধারাটি সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাকে দ্রুত খেয়ালের সাথে মিশিয়ে টপ্পা তৈরি করেন শরিমিয়া টপ্পা শব্দের অর্থ লাফ বা সংক্ষেপ অর্থাৎ খেয়ালকে আরও ছোট দ্রুত এবং চঞ্চল করে তার সাথে এই পাঞ্জাবের উচ্চালকদের গানের ধারাটি মিশিয়ে শরিমিয়া তৈরি করেন টপ্পা টপ্পা গান উত্তর ভারতে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পায় এবং উত্তর ভারত থেকে এই গানের ধারাটিকে কলকাতাতে নিয়ে আসেন রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু বাংলায় টপ্পা রচনা করতে শুরু করেন এবং টপ্পার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন জন্মের সাথে সাথেই এবং টপ্পা গান যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করে এবং কলকাতার সঙ্গীত সমাজ টপ্পাকে দারুণভাবে গ্রহণ করে বাংলার বাউল কীর্তন এবং সে সময়কার প্রচলিত অন্যান্য যে সমস্ত গান এই সব কিছুতে টপ্পার যথেষ্ট প্রভাব পরবর্তীকালে পরিলক্ষিত হয় নিধুবাবুর গলা ছিল খুব মিষ্টি এবং খুব মেজাজি কথার সৌন্দর্যে ভাবের অভিনবত্বে এবং সুরের আভিজাত্যে সব দিক থেকে টপ্পা গান সে সময়কার কলকাতার শ্রোতারা দারুণভাবে গ্রহণ করেছিল আমরা নিধুবাবুর একটা বিখ্যাত গান উদাহরণ হিসেবে এখানে গাইতে পারি গানটির একটি পঙ্ক্তিতে নানান দেশের নানা ভাষা এই যে এই তানটি একটু বেশ একই স্বর বারবার করে প্রয়োগ করা হচ্ছে অর্থাৎ একই সুরের পুন পুন প্রয়োগের ফলে এটি বেশ দানা 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 মতন ভাঙা 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 একটা ব্যাপার হচ্ছে এইটি হচ্ছে টপ্পার অলঙ্করণ প্রথম দিকে 
বাংলা গানে সেই সময় এই পুরো জিনিসটি টপ্পারি পুরো অলঙ্কারটি তখনকার গীতিকারা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এর গানে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গানে সরাসরি সম্পূর্ণভাবে টপ্পার অলঙ্করণের প্রয়োগ কিন্তু পরবর্তীকালে এই অলঙ্করণকে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য গীতিকাররা কিছু কমিয়ে অর্থাৎ পুরোটা গ্রহণ করেনি ভাবটি ধরনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিশেষ জিনিস যা তুলে নিয়ে তাদের গানে প্রয়োগ করেছেন বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গান রবীন্দ্রনাথের টপ্পাঙ্কের যে সমস্ত গান সেগুলিতে আমরা টপ্পার সরাসরি প্রয়োগ কিন্তু ওইভাবে দেখি না অর্থাৎ এই এই যে ভেঙে 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 বার বারে নেমে নেমে আসছে এই কাজগুলি রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের গানে আমরা খুব একটা বেশি লক্ষ্য করি না কিন্তু ওই যে একই স্বরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ আমি আমি দেখাচ্ছি আমি রূপে রবীন্দ্রনাথ এবং তার পরবর্তীকালের অন্যান্য গীতিকাররা অতুল প্রসাদ ডিএল রায় এরা গ্রহণ করেছিলেন আমরা একটি অতুল প্রসাদের গান শুনি টপ্পার প্রভাব এবং প্রয়োগ ডিএল রায়ের গান রজনীকান্তের গানেও কিন্তু আমরা পাই নজরুলের গানেও কিন্তু আমরা টপ্পার প্রভাব এবং প্রয়োগ দেখি নজরুলের গানে টপ্পার বেশ যথেষ্টই প্রয়োগ আছে এবং কেবল ওই একই স্বরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ না ওই ধাপে ধাপে নেমে আসা তানার তানির ব্যাপারটিও লক্ষ্য করতে পারি নজরুলের একটি গান শুনতে পারি সুতরাং এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে যখন কোনো গানে একই স্বরের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ অর্থাৎ এই ব্যাপারটি এবং এই যে ধাপে ধাপে নেমে আসা এই অলঙ্করণগুলি যদি থাকে তাহলে তাকে আমরা অনায়াসেই 
টপ্পা বলতে পারি এবং এই ধরনের গান শুনলে আপনারাও বুঝতে পারবেন যে এগুলি টপ্পাঙ্গের গান তুচ্ছ একটা হাঁচি নাকের দুটো ছোট্ট ছিদ্র পথ দিয়ে ফুসফুসের বাতাসের হঠাৎ বিক্ষেপে বেরিয়ে আসা এমন কোনো ঘটনাই নয় কিন্তু আমরা শুধু যদি জানতাম ওই সামান্য বাতাসটুকু নাকের ছিদ্র পথ দিয়ে কি প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে এলো তাহলে হয়তো ওই তুচ্ছ হাঁচিটার দিকে একটু সশ্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকানো ছাড়া আমাদের কোনো উপায় থাকতো না কি গতিতে বেরিয়ে এলো বাতাসটা হ্যাঁ টর্নেডোর গতিতে বেরিয়ে এসেছে এই হাঁচির বাতাসটুকু কি এই টর্নেডো কোন ধরনের ঝড় এ কোন ধরনের প্রকৃতি বা গতিবিধি এ ঝড়ের আসুন আমরা ছোট্ট করে তার একটু পরিচয় পেতে চেষ্টা করি টর্নেডো আবহাওয়া জগতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা এই টর্নেডো প্রবলতম বায়ু প্রবাহ নিয়ে মত্ত আবেগে ঘুরতে থাকা পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রচণ্ডতম ঝড় এই টর্নেডো ছোট্ট প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডবোল্লাস মত্ত এই ঝড়ের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় তিন সময় হিংস্র ক্ষিপ্ত খামখেয়ালিপূর্ণ আবেগে ছুটে যাওয়া এই ঝড় পথের সামনে যা পায় তাকে প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস করে এই ঝড়ের জন্মের প্রক্রিয়া এমন কিছু আলাদা নয় প্রথমে সমুদ্র পৃষ্ঠের বা মাটির উপরকার উষ্ণ আর্দ্র হাওয়া উঠে যায় ওপরের দিকে এরপর সত্যের প্রবাহে তা ক্রমে পরিণত হয় বজ্র বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘে এরপর শুরু হয় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত আর তারপর ব্যাপক শিলা বৃষ্টি বিদ্যুৎ শিখার হিংস্রতায় কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে আকাশের বুক ঝড় আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠতে থাকলে মেঘের কালো বিশাল শরীর থেকে হাতির সুরের মতো আকার নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিচের দিকে নেমে আসতে থাকে সে জন্ম হয় টর্নেডো টর্নেডোর আকার নানা রকম হতে পারে লম্বা প্যাঁচানো চিকন দড়ি আকারে যেমন হতে পারে টর্নেডো তেমনি হতে পারে প্রশস্ত থামের মতো বিশাল আর ভারী এর প্রস্থ একশো গজ থেকে বিস্তৃত হতে পারে এক মাইল পর্যন্ত টর্নেডোগুলোর মধ্যে শতকরা বিশ ভাগ হয় প্রবল গতি সম্পন্ন শতকরা এক ভাগ হয় প্রলয়ন সবচেয়ে মারাত্মক হল টর্নেডোর নিচের দিকের ছোট্ট অংশটুকু কেন্দ্রীভূত শক্তি নিয়ে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চালায় টর্নেডোর স্থায়িত্বকাল এক ঘন্টা থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে এবং তাণ্ডবলীলা চালাতে পারে পনেরো থেকে পঁচিশ মাইল এলাকা জুড়ে এই ঝড়ের প্রকৃতি যেমন অন্ধ তেমনি খেয়ালি ও ধ্বংসময় কখন কি কারণে কোন দিকে সে গতি পরিবর্তন করবে বা মারণ ছবল হারবে তা সব রকম হিসেবের বাইরে একটি জনপদে যে কেবল একটি টর্নেডোরে জন্ম হয় একবারে তা নয় অনেক সময় একটি এলাকায় একসঙ্গে দুই তিন চার এমনকি পাঁচটি এমনকি তার চেয়েও বেশি টর্নেডো সৃষ্টি হয়ে জনপদ জুড়ে তাণ্ডবলীলা চালিয়ে যেতে পারে পৃথিবীর এই ভয়ঙ্করতম ঝড়কে 
জয় করার সংগ্রামে মানুষ কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে নেই মানুষ সর্বশেষ প্রযুক্তির সহযোগিতা নিয়ে বিরতিহীন গবেষণা করে এর মোকাবেলায় অনেক দূর সাফল্য অর্জন করেছে আজ টর্নেডো জন্ম নেবার তিরিশ মিনিট আগে বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করে ফেলতে পারেন ঠিক কোনখানে সেটি সৃষ্টি হতে চলেছে ফলে ওই এলাকার জনগণকে লোকালয় ছেড়ে যাবার ব্যাপারে সতর্কবাণী জানানো অসম্ভব হচ্ছে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় টর্নেডো হতে পারে আমাদের মতো ঘন বসতিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য টর্নেডো আজও এক দুর্দৈব হিসাব উন্নত দেশগুলো এর তাণ্ডব লীলা থেকে মুক্ত নয় আমেরিকার দক্ষিণ পূর্ব অংশের কিছু এলাকায় টর্নেডোর উন্মত্ততা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি